let's answer a question from one of our followers. At pinalikan lang natin ito kasi tapos na tayo dito sa item 1 to 5. At ito ay hindi natin i-reveal kung sinong nagbigay sa atin. Basta kung familiar nyo yan, kayo ng bahala. At palala lang, wala tayong answer key nito. But before we will start, ito yung FB natin na wag na kayong mag-PM dyan. Kasi tambak na yan ang mga messages. Kung meron kayong concern, dito na lang sa Lunalin Vlog. At sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All. At ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan at FB pages na posibleng makatulong sa inyo. Now, let's do number 6. A company pays a salesman commis a commission of 16 and 2 third percent and has 24,000 US dollars left on the proceeds. What was the value of the sales before the commission was deducted? Obviously, ang sagot must be more than 24,000. So, eliminate na natin itong letter B na 18,000. Always remember na sa actual na exam, oras ang kalaban nyo. So, doon muna tayo sa shortcut. Ito, ang equivalent niyan ay 1, 6. So, therefore, ang matitira mo ay meron kang 5 over 6. Itong 5 over 6, yan yung 24,000. So, yung 24,000 na yan ay i-divide natin ng 5 and this is 4,800 at i-multiply natin ng 6. This will give us 28,800. So, yan na yung sagot. Now, para sa detalye, kung paanong ganyan lang yung shortcut pala. So, dapat alamin natin yung detalye. Basahin nang natin ulit. A company pays a salesman. A commission of 16, 16 and 2 third percent. So, meron tong percent signed. And has 24,000 left. Ito na lang ang natira. Alamin natin muna yung 16 and 2 third percent. When we say percent, ibig sabihin yan ay per 100. Itong mixed numbers na to or mixed fraction, i-gawin muna natin siyang improper fraction. 16 times 3, and this is 48. 48 plus 2 equals 50. So, kopyahin natin yung denominator na 3. So, this is the same as 50 over 3 percent. Kopyahin muna natin si 50 over 3. Ano ang ibig sabihin sa percent? Per 100. So, nandito tayo sa division of fraction. Ang division maging multiplication, reciprocal ni 100, 1 over 100. So, mag-multiply na tayo. Numerator to numerator, 50 times 1, that is 50 over 3 times 100, and this is 300. Ikat natin yung isang 0 sa taas at isang 0 sa baba, so this is 50 over 30. Or pwede naman hindi natin yan pakialaman. Hanapan lang natin ng greatest common factor which is 50. 50 divided by 50 equals 1. 30 divided by 50 and that is 6. So this is 1, 6. Therefore, si 16 and 2 third percent ay pariho lang sa 1, 6. Halaman, paano naging 1, 6 na lang sa so 16 and 2 third percent? Example tayo, 25%. Percent. percent means per 100. So, pariho lang yan sa 25 divided by 100. At paano nasa denominator na si 100? Kasi ito ay pariho lang sa 25 over 100, which is 0.25. Kung gusto nyo yung pariho dito na pagka-solve, pwede naman. 1 over 100. Tapos, ito gawin nating multiplication, pero kopyahin pa rin si 25. Kung i-multiply mo yan, ang kakalabasan yan ay 25 over 100 pa rin, which gives us 
2.25. At yan ay example lang na sana naintindihan yung unang step pa lang sa pag-solve natin dito. Now, balikan muna natin yung mismong tanong. What was the value of the sales before the commission was deducted? So, dito natin isulat. Yung mismong value, yung original value, yan yung hinahanap natin. Minus yung mismong commission. Ilan yung commission? 1, 6. Yan yung i-minus natin. Tapos, ang natitira na lang ay 24,000. At itong kabuhuang value, yan yung 100%. So, therefore, yan yung gawin nating 6 over 6. Bakit 6 ang ginamit natin para pariho sila ng denominator? So, ngayon, 6 minus 1, and that is 5, kopyahin yung denominator na 6. So, therefore, itong 5 over 6, yan yung 24,000. So, kung i-rewrite natin yan para mas madaling gawa ng equation, ang gagawin natin ay 24,000 is 5 over 6 of uh, let V sa pinaka-original natin na value, yung hindi pa nakuhanan bali. Yan yung pinaka-original. I mean, ito yung value before na deduct yung commission. So, 5, 6 of V. Kopyahin si 24,000. Ang is equal yan siya. Kopyahin si 5 over 6. Ang of multiplication, V. Next. Since si 5, 6 ay pang multiply sa V, pang divide na ngayon siya sa 24,000. So, we have 24,000 divided by 5 over 6 equals V. Sa division of fraction, kopyahin lang itong 24,000. Ang division maging multiplication, reciprocal nito ay 6 over 5. Now, laging tandaan lahat ng mga whole numbers mayroon yung 1 na denominator. Now, kayo na mag-discarte, pwedeng numerator to numerator, denominator to denom denominator, or ganito ang i-discarte nyo, 24,000 divided by 5 bago ka mag-multiply, or mag-multiply ka muna ng mga numerators mo. Ang sagot dito ay 28,800. Letter A. Now, to double-check, ang gagawin lang naman ay itong 28,800 minus yung commission mismo na 16 and 2 third percent, which is equivalent to 1 six. So, 1 six of 28,800, kung isolve natin ito, dapat ang sagot ay 24,000. And by the way, itong double checking natin, pwede mong gawin sa mga choices. Halimbawa, itong letter B na 18,600 tapos 1 six of 18,600. Kung ang sagot ba ay 24,000, yan din ang gagawin mo sa choice C na 24,400 kung gusto mong ganito. Kung saan dyan yung mag-total talaga na ang sagot bali ay dapat 24,000. Kasi yan yung tanong. Ang matitira ay 24,000. So, ganun din ang gagawin mo sa 26,200. One six of that, 26,200. Kung ang sagot ba ay 24,000. Now, kung sa choices, isa dyan na ang sagot ay 24,000, Therefore, yan na yung tamang sagot. Kaya ang sagot dito ay 28,800. So, ulitin lang natin ang konti kung bali kung ito ang isolve natin kapag hindi 24,000, mali yan siya. Si letter C, kung isolve nyo yan, hindi rin yan siya 24,000. Pati si letter D, hindi rin yan 24,000. Now, all I hope na meron kayong naintindihan sa mga videos natin, lalong-lalo na regarding sa mga percentage at paalala lang, never memorize the answer because that will never help you. Now, para sa next na video, try nyo muna ang sagutan ito. A radio sales for 230 
US dollars. If this price represents a profit of 15% of the cost for the seller, how much did he buy for it? Is it letter A, 100, B, 200, C, 300, D, 400? Ang 230, nandyan na yung profit na 15%. Abangan sa next na video. Thank you and God bless.